Olá pessoal, tudo jóia? Como vai essa força? Professor Alonso aqui na área presente para dar início a mais um curso que pretende ser o curso, né? um curso que vai clarear todas as suas dúvidas em relação à psicologia da educação, é o curso pertencente ao nosso Combo 3. Ah, eu vou mostrar para vocês aqui o, o cronograma, que é a sequência do nosso curso e a gente já inicia, já valendo... É, com a nossa aula de Psicologia da Educação. Beleza? Então, olho aqui na tela com o professor Alonso. Vamos lá. Então, estamos aqui no curso da Psicologia da Educação. Vocês já reconhecem essas autoridades da Psicologia aqui? Aqui nós temos o tio, tio Vi, né? Muita gente chama de tio Vi, Vygotsky. Aqui nós temos Jean Piaget. E aqui nós temos Henri Valum. Ah, nós vamos ver muitos mais outros teóricos, autores aqui da educação, tá? mas esses três aqui são destacados, são muito cobrados em prova. Por isso estão destaques aqui na capa. Vamos lá. Aula 1. Tá? Ah, nesta aula 1, nós vamos falar, estudar, introdução às teorias da psicologia da educação. Nós vamos fazer um... Se, nós vamos nos situar sobre as possibilidades, sobre as teorias, sobre os agrupamentos da teoria da educação. Eu já adianto aqui o que eu vou explicar mais para frente com mais detalhe. É que existe uma relação muito grande da psicologia, da educação, com as teorias de aprendizagem. Nós vamos entender por quê. Tá? Ah, e aí, na sequência, tá? o professor Alonso vai começar a trabalhar a psicologia focada nos autores. Em Skinner em Piaget, em Vygotsky, em Valum, em Carl Rogers, e o detalhe aqui, ó, outros. Isto significa que o nosso curso de Psicologia e Educação ele é aberto. Isso é bom. Por quê? Aulas podem ir entrando no curso de Psicologia de vocês. Tá? Estes são os principais. Estes vocês têm que saber. São cobrados praticamente em todas as provas. Mas existem editais, existem concursos que vão cobrar um ou outro autor, que é um, não é tão comum de ser cobrado, mas é cobrado. E aí o professor prepara um curso para a Secretaria de Educação de Alagoas, por exemplo. Aí o curso de Secretaria de Alagoas está exigindo conhecimento sobre Freud, sobre Gardner, enfim, sobre Brandura. Aí o professor vai lá, monta o curso desse autor, e já aproveita e já inclui no curso de vocês. E vocês não vão pagar nada mais por isso. O curso aberto é bem legal porque vocês vão lá, vão estar recebendo conteúdo. Ok? Esses aqui estão garantidos para vocês. Ok? Combinado? E a ideia, a grande diferença, já começando a falar um pouquinho aqui do curso de Psicologia para o curso de Teoria de Aprendizagem. A grande diferença entre esses dois cursos é que o curso de Teorias da Aprendizagem o foco é nas teorias. Então, quem já assistiu a... Ou quem tem o curso e quem já assistiu a primeira aula do curso de teoria de aprendizagem, ah, viu exemplos de teorias inatismo, ambientalismo, e pode vir com os outros nomes, né? Empirismo, sócio-interacionismo, construtivismo. Inclusive, nós vamos ver tudo isso nessa aula de novo. Mas o foco é nestas teorias da aprendizagem. E muitas outras teorias da aprendizagem de como o indivíduo aprende. Já no curso da Psicologia da Educação, embora muito ligada à aprendizagem, claro que a Psicologia da Educação vai se preocupar em como o indivíduo aprende, e eu vou mostrar já já um conceito aqui bem legal de Psicologia da Aprendizagem. Não é teoria da aprendizagem, é Psicologia da Aprendizagem. Eu vou mostrar isso já já. Está ligado à aprendizagem. Então, inicialmente, nessa primeira aula, eu vou dar uma passada geral Nestas teorias da aprendizagem, mas de uma forma muito mais objetiva, porque o curso não é de teorias da aprendizagem, isso aí vai estar no curso de teorias da aprendizagem. Mas eu preciso fazer essa passada porque a psicologia da educação está relacionada com essas teorias. E depois dessa primeira aula, aí sim, aí o negócio esquenta. Porque eu começo a falar das questões, das teorias psicológicas de cada teórico. E aí sim, o edital da sua prova pode vir. Vygotsky, Piaget, Valum, Skinner, e você vai saber tudo relacionado a esses teóricos. 
Não apenas em relação às teorias de aprendizagem, mas tudo que Piaget e Vygotsky, ou quase tudo, porque é tanta coisa, são tantas obras, mas aquilo que cai na prova, no concurso, que é exigido. Então, por exemplo, nas, na, nas funções mentais superiores de Vygotsky, você vai saber. Nos quatro estágios uh, de desenvolvimento de Piaget, você vai saber. Na questão da equilibração, assimilação mais acomodação de Piaget, no, no, na tríade da afetividade, da motricidade, da cognição, de valor, tudo isso você vai saber de acordo com cada autor, tudo bem separadinho. Então, o grande foco desse curso de psicologia são os autores que abordam a psicologia relacionada à educação. Okay? Então, é uma visão diferente do curso de teorias. Pelo menos é uma organização diferente. Mas, é claro, repito, são assuntos que estão interrelacionados. Inclusive, em questão de prova, assim como eu comentei no curso de teoria de aprendizagem. Tá? Comento aqui também. Nas questões de prova, é muito comum, inclusive, as próprias questões ou citar de acordo com as teorias de aprendizagem do inatismo, ambientalismo e, e interacionismo, ou de acordo com as teorias psicológicas da educação, do inatismo, aí vem os mesmos termos. Tá? Então, as próprias questões se confundem, você encontra muitos assuntos, vou fazer pesquisa aí na internet aqui, que obras literárias também, que fazem essa mistura, e o professor Alonso vem para organizar tudo direitinho para vocês, e mostrar, olha, isso aqui você tem que saber porque isso aqui cai na prova. Ou vai cobrar desse jeito, ou vai cobrar desse outro jeito. Assim como fiz lá no início na, na teoria de aprendizagem, eu vou fazer agora na psicologia da educação também. E na próxima aula, é, é chumbo grosso para cima dos teóricos da educação. Ok? Beleza, então vamos lá. Introdução às teorias da psicologia da educação. Muita coisa abordada no curso de teorias, mas aqui de uma forma muito mais ah, objetiva, mais, mais direta. Tá bom? Vamos lá. Bom, Psicologia da Educação é o nome do nosso curso. Psicologia da Educação é um ramo da psicologia. Existe a psicologia e existe a psicologia da educação. É um ramo da psicologia que se aprofunda no processo de ensino-aprendizagem. Mas não para aí não. Tá? Nessa obra aqui, ó, literária Psicologia na Educação, de Cláudia Davis e Zima de Oliveira, Zima principalmente, é muito citada nas questões de concurso, Tá? Ela aprofunda essa questão da psicologia da educação, citando a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. E aí, não posso me furtar de dizer que existe uma diferença, sim, do que é desenvolvimento e do que é aprendizagem. Mas quer saber, na prática, as questões não se preocupam muito com isso, não. A não ser quando a questão está cobrando... Qual é a diferença de desenvolvimento? Qual é a diferença de aprendizagem? Aí sim, tu tem que saber a diferença e a gente vai fazer uma questão sobre isso. Quando não for esse o intuito. Quando o intuito é falar de Piaget, de Vygotsky, de Valum, de Skinner, é muito comum você encontrar, de acordo com as teorias da psicologia do desenvolvimento, ou de acordo com as teorias da psicologia da aprendizagem, ou de acordo com as psicologias da educação, ou de acordo com as teorias de aprendizagem, é uma misturada danada. Eles não são fiéis aqui a, a, ao exato sentido aqui de cada coisa. Mas eu preciso mostrar para vocês que são coisas diferentes, embora nas provas apareçam como se fosse a mesma coisa. Ok? A não ser, de, repito, quando a questão está cobrando o que é desenvolvimento e o que é aprendizagem. Aí ela está querendo que você saiba e diga qual é a diferença. Fora isso, é muito comum essa abordagem nas provas como se fosse a mesma coisa. Tá? Psicologia do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Trazia uma de Oliveira e Cláudia Davis. É o processo através do qual o indivíduo constrói ativamente, nas relações que estabelece com o ambiente físico e social, as suas características. A característica do indivíduo está intrínseca ao desenvolvimento que ele vai ter. A partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai né, criando, estabelecendo as suas características como ser humano. E a psicologia do desenvolvimento estuda como nascem e como se desenvolvem as funções psicológicas que se, que se distinguem, que distinguem os homens das outras espécies. Então é o estudo de como nasce, como se desenvolve 
as funções psicológicas. Então envolve um desenvolvimento, o um crescimento. Vocês vão ver muito nas teorias que nós vamos estudar, de acordo com os seus respectivos autores, essa preocupação de como a criança cresce, como é o seu desenvolvimento. Vamos ver muito isso. Assim como também nós vamos ver muito a questão da psicologia da aprendizagem. Por isso as questões acabam colocando como se fosse uma coisa só. O que na verdade não é. Já a psicologia da aprendizagem. Primeiro, o que é aprendizagem? É o processo através do qual a criança se apropria ativamente do conteúdo, do conhecimento da experiência humana, daquilo que seu grupo social conhece. Então, o desenvolvimento tem a ver com a questão do indivíduo, né? de ter as suas características sendo estabelecidas. É o indivíduo como um todo. Já a aprendizagem está relacionada com o conhecimento, com o conteúdo, aquilo que o indivíduo aprende. Faz sentido? Não faz aprendizagem? Então, se nós estamos falando aqui da psicologia da educação, que envolve psicologia do desenvolvimento e psicologia da aprendizagem, principalmente nesse ramo da psicologia da aprendizagem, nós vamos ter uma relação muito grande com as teorias da aprendizagem. Faz sentido? Então, na psicologia da aprendizagem, a gente estuda as teorias de aprendizagem. O que o professor Alonso fez foi separar para deixar didaticamente organizado os cursos para vocês, para na hora da prova você saber exatamente o que a questão está pedindo. Entender, não, eu estudei isso, eu lembro o professor Alonso falando. Mas, ao pé da letra, a psicologia do desenvolvimento vai estudar o desenvolvimento, como a criança desenvolve. E a G vai ter uma teoria psicogenética da evolução do desenvolvimento, de acordo com as faixas etárias, vamos ver tudo isso. Pivot já, já tem uma visão um pouco diferente de Piaget. Balun também tem a sua teoria. Beleza? E a da aprendizagem, a psicologia da aprendizagem, envolve como o indivíduo aprende. Como ele tem acesso àquele conteúdo que é da sociedade. Né? O conteúdo ele já existe, o conteúdo ele é externo. E o indivíduo aprende aquele conteúdo que já existe no mundo exterior. Tá? Ok? Beleza? É só uma introdução, tá? É só uma introdução, vamos seguir adiante. Porque o que vale mesmo aqui para a nossa aula, que tem um peso muito grande, vai começar aqui. Psicologia da educação e teoria de aprendizagem. Eu já mostrei para vocês que existe uma relação muito grande entre isso aqui. Nas provas, inclusive, elas se confundem. A questão que diz psicologia da educação e teoria de aprendizagem se relacionando ao mesmo assunto. Tá? E em ambas as situações aqui, ou na psicologia da educação, teoria da aprendizagem, nós temos de entender esses agrupamentos de aprendizagem. E aí lá no curso de teoria de aprendizagem, eu entro nestas teorias aqui, que eu já vou comentar, com muito mais detalhe, porque o curso é de teorias. Então o curso é sobre inatismo, ambientalismo, interacionismo, comportamentalismo, cognitivo, humanismo e outras mais. Já no nosso curso de psicologia da educação, o nosso foco não é essas teorias. É a psicologia como um todo na educação, que envolve a psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. Então, nós vamos estudar muito mais do que as teorias de aprendizagem. Então, vamos estudar o que defende os psicólogos de Gossi, Piaget e outros mais. Beleza? Mas, como elas estão relacionadas, eu preciso fazer essa associação aqui também, de uma forma mais direta. Ok? Então, vamos lá. As... Existem diversas correntes e agrupamentos distintos em relação a essas teorias de aprendizagem. As mais comuns e mais cobradas são essas duas possibilidades aqui. Ou a questão vem falando, de acordo com as concepções do inatismo, ambientalismo e interacionismo, ou de acordo com as concepções do comportamentalismo, cognitivo e humanismo. Qual é certo e qual é errado? Não existe. São agrupamentos diferentes. Ok? É um agrupamento diferente, não existe a correta e a errada. As duas são corretas, porque as duas, inclusive, são cobradas em prova. E você precisa saber. Inclusive, nós vamos ver aqui que tem autores teóricos que estão enquadrados tanto em uma quanto em outra. Quer ver um exemplo? Por exemplo, Piaget. Isso aqui a gente vai ver com mais detalhe, tá? Só estou dando um exemplo aqui bem superficial para você ter uma noção do que nós vamos ver. Piaget. Piaget está dentro do interacionismo e dentro do cognitivo. Vai depender aí da classificação que for feita. Vygotsky também. Já, por exemplo, Henri Vallon, 
tá? Valum, ele é um interacionista também, mas aqui embaixo ele está enquadrado como humanista. E é isso que nós vamos entender. Essa relação dos autores, dos teóricos, com as teorias, que é o que nós vamos fazer nessa aula, e depois nós vamos nos aprofundar nos autores. Joia? Então vamos lá, vamos começar por esse primeiro agrupamento aqui. Tá? Inatismo, ambientalismo e interacionismo. O que é o inatismo? É uma corrente que afirma que o conhecimento absoluto deriva da razão, do pensamento, ou seja, ele é inato. Ele nasce com a pessoa. Isto é o inatismo. Ele nasce com a pessoa. Ele independe do mundo exterior. O indivíduo ele vai aprender de acordo com o seu amadurecimento. É só deixar o tempo passar. Isso é o que defende os inatistas. Deixa o tempo passar. Esse indivíduo ele vai amadurecer e naturalmente as suas estruturas vão se desenvolver, mentais. A sua razão, a sua lógica, ela vai se desenvolver e é o suficiente. Não existe uma ação externa aqui. É inata. É uma corrente que não tem valor nenhum para nós que atuamos com a educação. Pedagogo, professor, por quê? Porque a ação do pedagogo e professor ela é externa. É de levar a aprendizagem para o aluno, o conhecimento para o aluno. Existe uma ação externa. Mas aqui no inatismo, não precisa de ação externa. Né? Ela é muito mais em função da razão, da lógica, do pensamento, que é do indivíduo também. Tem uma ligação muito forte com o sujeito, com a pessoa. O inatismo tem uma ligação com a pessoa. É diferente da próxima que nós vamos ver, que vai ter ligação com o objeto, ou seja, algo que está fora do indivíduo. Vamos ver logo aqui a próxima. Ambientalismo. Entende que a experiência, essa palavra tem um peso muito grande, é muito importante. Apareceu experiência, muito provavelmente está falando disso aqui. Ambientalismo. É a fonte do verdadeiro conhecimento. O conhecimento não nasce com a pessoa, não é inato. O ambientalista, ele é o oposto do inatista. Totalmente oposto, é o outro lado da moeda. Eles vão dizer que o conhecimento vai depender de ações externas, do contato com o mundo exterior, com as experiências com o mundo exterior. Depende das experiências. Okay? Por isso, o ambientalismo também é chamado de empirismo. Empirismo empírico é aquilo que está ligado a experiências. Tem uma forte ligação com o objeto. É diferente do inatismo. O inatismo tem ligação com o sujeito, com o próprio indivíduo. No ambientalismo ou empirismo, a ligação é com o objeto, com o conteúdo, com o conhecimento. Está fora do indivíduo. Na prova, pode vir como ambientalismo ou empirismo. Tá? Inclusive, já vi muitas questões dizendo que é a mesma coisa. De acordo com a teoria ambientalista barra empirista, como se fosse a mesma coisa. Mas na prática, tá? o empirismo ele vem antes. O empirismo é aquela tese que vai defender que o indivíduo precisa de experiências. O ambientalismo se apoia no empirismo para dizer que o indivíduo depende do ambiente, das relações sociais. É uma, uma evolução um pouquinho do empirismo. Mas já vi muitas questões como se fosse, dizendo como se fosse a mesma coisa. Tá? E isso não vai ser problema para você, não. Pode ter certeza. Ambientalismo ou empirismo. Ok? E qual é a outra corrente? O interacionismo. O interacionismo é aquele que diz, é aquela corrente que diz, é preciso interagir, não é interacionismo, precisa interagir. O que? O sujeito com o ambiente, ambientalismo, com o objeto. Na prova pode aparecer como sócio-interacionismo ou mesmo como construtivismo, como se fosse a mesma coisa, embora não seja, mas eu já vi na prova como se fosse a mesma coisa. O interacionismo é aquele que vai juntar as ideias do inatismo com o ambientalismo. Vamos dar uma olhada nessa tela aqui. Existe o inatismo, que também pode vir na prova como nativismo, racionalismo. Diz, o que importa é o que é o interior do indivíduo, interno ao indivíduo. O exterior não importa. O foco aqui é no sujeito, é na razão, é no pensamento. Um exemplo aqui, professor Arnold Gessel. Ok? Raríssima, raríssimas questões eu encontrei 
citando este teórico aqui. Mas, se cair na prova, está aqui. Esse é, ele está dentro dessa concepção inatista. Okay? Ele defende que basta, ele tem uma teoria do amadurecimento. Né? Inclusive, a, é muito comum também aparecer a associação do inatismo maturacionismo. E essa maturação ela é muito defendida por este autor teórico. O que é essa maturação? É, basta o indivíduo amadurecer e ele vai se desenvolver. É preciso aguardar o tempo. Isso é, faz parte da biologia humana. Okay? Ele vai ah, se desenvolver. Essa é a teoria do maturacionismo, que está ligada ao inatismo. É uma, é, uma, é uma teoria que se baseia no inatismo. Ok? Muito bem. Agora o ambientalismo, que também na prova pode vir empirismo. Também pode vir na prova comportamentalismo. Nós vamos ver isso já já. Comportamentalismo. Ou behaviorismo. Tá? São teorias que vão defender ações externas. O que importa é o externo ao indivíduo. O objeto prevalece aqui e não o sujeito. A experiência, o ambiente, não é ambientalismo? E aí, representantes? Skinner, Pavlov, Watson. Inclusive, nós vamos aprofundar muito em relação a Skinner. É a próxima aula do curso. Quando a gente começa a falar dos teóricos, a gente começa aqui. De Skinner. Tá? Vai ter uma ligação fortíssima com comportamentalismo e behaviorismo. Quem já estudou o curso do professor Alonso de tendências pedagógicas, e vejam que está tudo ligado mesmo, tendências com teorias, com psicologia, com filosofia, está tudo ligado. Hein? No curso de tendências pedagógicas, uma das tendências é o tecnicismo. O tecnicismo ele é baseado no ambientalismo, no empirismo. Ou seja, ele demanda ações externas. O indivíduo ele vai aprender por meio de estímulos externos. A gente vai aprender muito mais disso na próxima aula de Skinner, ok? Mas o ambientalismo é isso. São ações externas. O comportamentalismo é uma teoria que vai tentar, vai buscar moldar o comportamento. Moldar o indivíduo. É uma corrente modeladora. Okay. Representante aqui, Skinner, Pavlov, Watson. E agora chegamos no interacionismo. Tá? Que na prova eu já vi citando o construtivismo, quase que como se fosse a mesma coisa. Não são, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, de fato, os construtivistas, tá? eles são interacionistas. Ok? Isso aí é fato. Agora, não quer dizer que seja a mesma coisa. O interacionismo... Ele vai buscar interagir essas ideias aqui do inatismo com o do ambientalismo. Os interacionistas eles vão dizer, olha, não é só o sujeito que é importante e nem é só o objeto ou o ambiente que é importante. O sujeito e o ambiente são importantes. Aí faz a junção, a interação, é interacionista. Tanto o biológico o interno quanto o externo, a, a, as relações sociais, o ambiente, são importantes. Nem só um, nem só o outro. Mais os dois. E aí entram os autores, que também nós vamos saber tudo deles ao longo do curso. Piaget, Vygotsky e Valum. Existem outros, mas esses três aqui disparadamente. Inclusive, na, na fotinha que nós mostramos no início aqui da aula, estão justamente esses três interacionistas. <risos> Existe uma variação aqui, que é o seguinte. Ah, todos os três são interacionistas, né? Certo? Todos os três são interacionistas. O interacionista ele entende que o biológico e o ambiente, as relações sociais, o social, são importantes. Interacionismo é isso. Tanto o biológico quanto a questão social externa. Só que existem diferenças entre os autores, principalmente entre relação, em relação a Piaget e Vygotsky. Piaget é o interacionista, ele entende a importância da questão interna e da questão externa, mas Piaget dá mais valor... Pesa mais na balança a parte biológica, a parte interna. Até porque Piaget, ele era um biólogo. Então, é natural que ele dá mais peso ao biológico, ao interior do indivíduo. Já Vygotsky, em oposição a Piaget, ele dá mais valor ao externo, ao ambiente, às questões sociais. O social prevalece sobre o biológico. 
ok? O social prevalece. E já que Vygotsky dá mais importância ao social, por este motivo, Vygotsky também é chamado de sócio interacionista. Por esse motivo. Então, ele é um interacionista? É, claro que ele é um interacionista. São interacionistas, Piaget, Vygotsky. Agora existe essa questão de chamar Vygotsky de sócio interacionista. Então você aparece na prova. Ah, é o teórico, é o autor, né? considerado um sócio interacionista. Muito provavelmente. Eu não sei se a questão que ele já fazer alguma, alguma traquinagem aí. Muito provavelmente está falando de ah, Vygotsky. Bem como isso vale também para o construtivismo, tá? O construtivo, interação, vamos lá, de novo, interacionismo, nós vamos fazer essa interação do biológico com o social, com o externo. Isto é interacionismo. Construtivismo, embora muito ligado ao interacionismo, o construtivismo é uma teoria que vai dizer que o indivíduo ele precisa construir o seu conhecimento gradativamente, de maneira ativa, mediado pelas ações do professor, de alguém mais capacitado. Isso é o construtivismo, onde o indivíduo ele vai construindo gradualmente seu conhecimento. Tem toda uma teoria que nós vamos estudar, principalmente em Piaget. Questão de assimilação, acomodação, equilibração, adaptação. Tudo isso a gente vai estudar. Mas isso vai sendo construído gradualmente na mente do indivíduo. Não adianta só o professor simplesmente estar aqui o conteúdo. Lê isso aqui, entendeu? Pronto. Está assimilado, está acomodado, está tudo... Não, ele vai esquecer no dia seguinte. Não é assim que ocorre. A aprendizagem no construtivismo. No construtivismo, o indivíduo constrói ativamente o seu conhecimento. Tijolinho por tijolinho, vai construindo o seu conhecimento. Por isso, o construtivismo. Então, vejam que o conceito de construtivismo não é o mesmo de interacionismo, mas eles estão interligados, porque os construtivistas são interacionistas. Então, por isso, na prova, às vezes a banca vai trocar um pelo outro, aí tu segue a vida, segue, resolve a questão do mesmo jeito. E na mesma linha que eu comentei que é, Vygotsky, ele é um interacionista, mas por ele dar mais peso ao social, ele também é chamado de sócio interacionista, isso vale também para o construtivismo. O construtivismo ele, ele tem uma força muito grande para Piaget, porque Piaget é o pai do construtivismo. Quando a gente estudar Piaget, a gente vai ver muito isso. Piaget, o pai do construtivismo, ele é o construtivista. Vygotsky também é construtivista. Só que justamente por ele dar mais peso ao social, ele é chamado também de sócio-construtivista. Já vi várias questões citando isso. Sócio-construtivista por ele dar mais peso ao social do que ao biológico. Beleza? Joia? Então, esse foi o primeiro agrupamento. Inatismo, ambientalismo, interacionismo. Vamos dar sequência aqui, porque existe outro agrupamento, tá? que é... O comportamentalismo, cognitivismo e humanismo. O comportamentalismo, e aqui eu acabei citando na teoria anterior, né? No ambientalismo eu citei ele, Skinner. Ele é o teórico do behaviorismo. Behavior é a palavra em inglês que significa comportamento. Ele defende o comportamentalismo. Vai estudar o comportamento do indivíduo e vai buscar modelar o comportamento com ações externas, por meio de estímulos, por meio de reforço, que pode ser positivo ou negativo, por meio de punição. O comportamentalismo analisa o processo da aprendizagem desconsiderando aspectos internos. É isso, comportamentalismo é ações externas. Está muito ligado ao empirismo ou ambientalismo, como eu já comentei. Empirismo. Então vejam que há conexão aqui. Então desconsidera os aspectos internos que ocorrem na mente do agente social, centrando-se no comportamento observável. Cognitivismo. Cognitivismo. Aqui o foco é na cognição, que é o processo por meio do qual o mundo de significados tem origem. Esta abordagem propõe analisar a mente do indivíduo. O ato de conhecer como o homem desenvolve o seu conhecimento acerca do mundo. Então, tem uma questão interna muito grande 
no cognitivismo. Porque é o estudo, é o entendimento de como a mente funciona. A cognição. O cognitivo. Vejam que né, tem uma diferença gritante em relação ao comportamentalismo que ignora essa questão interna. É tudo com base em ações externas. O comportamentalismo ó, desconsidera o que ocorre na mente do agente, do aluno, do indivíduo, do sujeito. O cognitivismo não. Ele vai, claro, atuar nessa questão do desenvolvimento da mente. E aí vai entrar em cena vários teóricos. Piaget, Vygotsky, e muitos outros. Eu vou mostrar já já na próxima tela. Muitos outros. São cognitivistas. Ok? E aí entra um terceiro aqui que chamamos de humanismo. No humanismo, prioriza como base da aprendizagem a, guardem bem essa palavra, autorrealização do aprendiz. Havendo uma valorização do aspecto cognitivo, ok, mas também do aspecto motor e afetivo. Então, quando aparece na prova, por exemplo, essas palavrinhas, autorrealização, afetividade, vejam que vai além só da questão mental cognitivista. Então, já está tendendo para essa corrente humanista. Naturalmente, levando para um lado humano muito mais abrangente do que somente a cognição. Ok? E aí vamos também para o esqueminha. Comportamentalismo, foco no comportamento. Exemplos. São os mesmos exemplos do ambientalismo, do empirismo. Tá? Skinner, Pavlov, Watson. O cognitivismo tem foco aonde? No cognitivo, é claro. Exemplos. Piaget, Vygotsky, Alzubel, Brunner, Gardner. E o humanismo? Esse aqui é interessante vocês prestarem atenção. Henri Valum, Carl Rogers e Maslow. Esses dois aqui, principalmente. Quem já estudou tendências pedagógicas, mais uma vez, repito, coisa está ligada. Em tendências pedagógicas, uma das tendências é a tendência liberal, renovada, não diretiva de Carl Rogers. Onde o foco não é a ação pedagógica, por isso que ela é não diretiva. Essa não diretividade tem relação com não direcionar pedagogicamente o aluno, não dizer o que o aluno tem que aprender. Esse não é o objetivo da educação, segundo essa tendência. O objetivo da educação é fazer com que o aluno se compreenda, conheça a si próprio, busque a sua autorrealização. Aluno, o que você quer na sua vida? Ah, eu quero ser médico. Beleza, então agora corra atrás dos seus sonhos, eu vou estar aqui para te ajudar. E o aluno vai correr atrás daquilo que o auto realiza. E não ensinar coisas que o, o, o aluno tem o menor interesse. Então, essa palavra em autorrealização tem um peso enorme. Formação de atitudes. Carl Rogers é o maior representante dessa tendência não diretiva. E vejam que ele está enquadrado neste, nesta abordagem de teorias aqui. No humanismo. Carl Rogers é um humanista. E como Henri Valum também dá uma força, um peso muito grande para a afetividade, né? acalme aí, porque nós vamos estudar Henri Valum, vamos estudar Carl Rogers, vamos estudar Piaget, Vigor, nas próximas aulas. Tá? Mas já adiantando aqui que Henri Valum dá um peso muito grande à afetividade, ele é enquadrado nesse humanismo também. Ok? Tenho que reforçar um detalhe aqui. Tomem cuidado, muito cuidado na prova. Uma coisa é o que nós estamos estudando aqui. Uma psicologia humanista. Aí entra Carl Rogers. Carl Rogers era psicólogo. Psicólogo americano. Entra em Rivalum. Psicologia humanista é isso que nós estamos falando aqui. Carl Rogers era humanista e representante da tendência objetiva. Uma outra coisa, é só para você tomar nota para não confundir na prova, porque pode ser, que, pode ser que apareça na sua prova, já aconteceu, citar o humanismo 
E aí você tentar associar o humanismo, dependendo da situação, a essa psicologia humanista. Não são a mesma coisa. Nós tivemos ao longo da nossa história no mundo tá, diversos movimentos. Renascentismo, iluminismo. Um desses movimentos foi o movimento do humanismo. Mas isso é muitos anos atrás, séculos atrás. E tem uma periodicidade ali que casa muito com o iluminismo. O humanismo, um movimento de séculos atrás, foi um movimento onde que colocou o homem no centro do planeta das ações, em contraposição a um outro movimento teocentrista, onde o foco estava nas divindades, nos deuses teocêntricos. Então é um movimento de, de muito tempo atrás. Se é um movimento de muito tempo atrás, mesmo se falando em um movimento humanismo, a educação nesse período, nesses séculos, muito tempo atrás, era da pedagogia tradicional. Tá? A pedagogia tradicional engloba quase tudo que vem antes da escola nova em diante. O ensino religioso, esse ensino do humanista, do humanismo. Então, tome cuidado. Esse movimento do humanismo, a educação que ocorria naquele tempo, está enquadrada dentro da pedagogia tradicional. Agora, essa psicologia humanista de Carl Rogers, agora é psicologia humanista, não é o um movimento do humanismo. A psicologia humanista de Carl Rogers está enquadrada na tendência não diretiva. É assunto de tendência, eu comento bastante isso em tendência, mas como eu estou falando aqui de humanismo, eu já aproveito para deixar aqui também essa passagem, essa menção. Ok? Então, é cuidado na prova, tá? Que humanismo estão falando? Da psicologia humanista ou desse movimento do humanismo de séculos atrás? Beleza. Muito bem. É o que eu precisava mostrar para vocês de início, tá? nessa primeira aula introdutória aqui do nosso curso de psicologia da educação, situar vocês em relação às possibilidades de teorias de agrupamentos. Vocês vão encontrar nas questões, quando nós começarmos a estudar, por exemplo, Piaget. Vamos estudar muito Piaget. E aí no enunciado da questão de Piaget, mencionar, de acordo com o cognitivista Piaget, o que é o cognitivismo? Está é? aqui, está explicado, é um agrupamento, o um foco na cognição. Ou poderia ver, de, poderia ver, de acordo com o construtivista Piaget, eu já comentei que Piaget era construtivista, ele é o pai do construtivismo, Vygotsky é um sócio construtivista, e quando eu falar de Piaget eu vou falar muito mais de construtivismo. Mas você já entende, já está se situando. Ou, se vier falando do mesmo teórico, Piaget, de acordo com o interacionista Piaget, é, afinal de contas, ele é interacionista, ou ele é cognitivista, ou ele é construtivista? Ele é tudo isso. Muita gente fica meio perdido, confusão. Afinal de contas, é o quê? É tudo isso. Porque vai depender só da classificação, de como, qual é o agrupamento, como estamos situando os teóricos, de acordo com as classificações. Beleza? É tudo mais claro agora, né? Então, feita essa passagem introdutória, vamos aqui resolver as questões. Para aí sim, na próxima aula, a gente já entrar com tudo aí em cima dos teóricos. Vamos falar muito começando a próxima aula por Skinner. Por que Skinner? Porque a gente vai seguir uma lógica aqui, tá? A gente vai começar a falar do Skinner, que vai trabalhar o comportamentalismo. Com uma breves citações desses dois aqui, mas o foco é Skinner, disparadamente, 99% das questões cobrando Skinner. E depois a gente parte para cá. E a gente vem falando de Piaget, de Vygotsky. E a gente depois passa para cá. Valum e Carl Rogers. E como eu falei para vocês, o curso é aberto. O curso de Psicologia e Educação ele é aberto. Então, outros teóricos com certeza vão entrar aqui. Esses aqui, que eu mostrei lá no, no iniciozinho, estão já previstos, programados. Os outros vão entrando gradativamente. Conforme até as demandas do, dos editais dos concursos, tá bom? Vamos treinar? Bora? Vamos lá. Hora de treinar. Reloginho Pedagoflix na tela. Vunesp. Vamos de Vunesp aqui. Ó. Questão número 1. Um. Embora o desenvolvimento e a aprendizagem humana se relacionem entre si, então, como eu falei para vocês, nós iríamos fazer uma questão separando de início o que é desenvolvimento e o que é aprendizagem. Embora estejam relacionados entre si, existe uma diferença entre os dois, entre o que é desenvolvimento e o que é aprendizagem. 
Assinale a alternativa que faz a correta correspondência entre as colunas A e B de acordo com o Piaget. Tá? Inclusive, quando a gente dá Piaget, nós vamos saber. O que, que vem primeiro? É a aprendizagem? É o desenvolvimento? Vigosa também tem a sua consideração. Tudo isso a gente vai aprender. Tá bom? Vamos embora. Então, o que seria o desenvolvimento? O que seria a aprendizagem? Ainda vem o terceiro. O que seria o conhecimento? Né? O conteúdo, enfim. Então, vamos lá. Primeira opção aqui. Processo que se relaciona com a totalidade das estruturas do conhecimento. Processo que se relaciona com as estruturas do conhecimento. Quando vem essa palavrinha estrutura, suas estruturas, tá? talvez de início agora você possa não ter tanta clareza, mas ao longo dos cursos, principalmente quando passarmos para o Piaget, isso aqui vai ficar muito fácil. Porque Piaget é o teórico que vai falar do desenvolvimento das estruturas mentais para abordar o desenvolvimento psicogenético dos indivíduos. Ok? Mas por enquanto, tá, o professor não tinha tanta certeza, mas eu estou falando aqui para você agora. Tá? Essa palavrinha aí, estrutura, está ligada ao desenvolvimento das estruturas mentais, cognitivas do, do indivíduo. Então a letra A está ligada ao desenvolvimento. A1. B. Processo provocado por um experimentador ou uma situação externa. Opa, agora já depende do exterior. O desenvolvimento está muito ligado né, à parte do desenvolvimento do indivíduo que é interno. Agora, o que vem do exterior está aqui na aprendizagem. Processo que é provocado por meio de um experimentador. Olha aqui a questão das experiências. Ou uma situação externa. Aprendizagem está aqui. B2. E o último, é a transformação do objeto e a compreensão dessa transformação. É o que vai virar em conhecimento. Existe aquela ligação com o objeto. O objeto, quando de fato ele é aprendido, depois da passagem da apresentação, ele passa a ser um conhecimento para o indivíduo. Ok? É a transformação do objeto, é a compreensão dessa transformação. Então, a C é o número 3. Resposta A1, B2, C3. Ou 1A, 2B, 3C. Gabarito, letra A. E quando sai letra A, como é a primeira aula do curso, eu vou reforçar aqui o que eu falo em todas as minhas aulas. Toda vez que sai letra A, é homenagem para o Aloncinho, tá bom? Porque é o filhão do professor Alonso, o Aloncinho. Tá? E toda vez que sai letra A, eu lembro dele. E aí eu mato um pouquinho a saudade. Combinado? Então é A de Aloncinho. Tem alunos que estão acostumados já. Ih, saiu A de Aloncinho. Legal, vamos embora. Questão número 2. CESP. A CESP tem essa tradição né, de questões certa e errada. Ela também faz questões com alternativas. A, B, C, D, E, mas ela é muito conhecida por esse estilo certo e errado. Vamos embora. No que se refere às bases psicológicas da aprendizagem. Olha aí, psicologia. Da relação professor e aluno, bem como da educação de adulto, julga o item a seguir. A concepção de que o ser humano nasce pré-determinado biologicamente, ou seja, já nasce pré-determinado, e que o ambiente tem pouca influência, praticamente não serve de nada o ambiente, no seu desenvolvimento. Devido a esses aspectos, a educação exerce um papel limitado. A educação não tem muito o que fazer, porque o indivíduo já nasce pronto, isto são princípios da concepção inatista. Olha aí o inatismo sendo relacionado à psicologia da aprendizagem da educação, que é o que nós estamos estudando agora. Isso está correto. O inatismo é exatamente isso aí. O indivíduo nasce pronto, pré-determinado. Número 2, o gabarito é certo. 3. De acordo com a psicologia do desenvolvimento, o que eu quero mostrar também para vocês? Que às vezes a questão cita a psicologia do desenvolvimento para falar de inatismo, ambientalismo. Às vezes a questão, como na questão anterior, fala psicologia da aprendizagem. Perceberam? Eu comentei isso bem no iniciozinho. Psicologia da educação. Tem a sua vertente psicologia da aprendizagem. Eu expliquei o que é aprendizagem. Psicologia do desenvolvimento. Focando no desenvolvimento. Mas na prática, nas questões... Se a questão não está perguntando, como fez na primeira, o que é desenvolvimento e o que é aprendizagem, fora isso, é praticamente como se fosse a mesma coisa para concurso público aqui. Vocês vão ver muitas questões 
colocando ou psicologia da educação, ou psicologia da aprendizagem, ou psicologia do desenvolvimento, ou teorias da aprendizagem. Para falar de inatismo, ambientalismo, cognitivismo. Então não se prenda a isso. Vamos em frente. Então agora sim. De acordo com a psicologia do desenvolvimento... Ah, é incorreto. Tomem cuidado que a questão está pedindo a errada. Incorreto. Tomem cuidado. Vamos embora. Na concepção inatista, acerca... Deixa eu apagar, já que eu já rabisquei um monte aqui. Vamos lá. Acerca da concepção inatista do desenvolvimento humano, a inteligência é vista como um dom que o aluno possui independentemente dos ensinos adquiridos. Exatamente. Inatismo é isso. Nasce com a pessoa, é um dom, independentemente de ações externas, de ensinamentos. Isto é o inatismo. Ah, está ok. Correta. Mas a questão está querendo errado, então toma cuidado para não marcar a letra A. B. No ambientalismo, o aluno é um receptor passivo das informações transmitidas pelo professor. Exatamente. Por quê? Depende de ações externas. É o professor com ação externa levando conhecimento para o aluno. O aluno fica paradinho, ele é passivo, fica recebendo conteúdo. Não existe uma atuação ativa. Isso vai acontecer no interacionismo, no construtivismo. O aluno atua de maneira ativa. Aqui no ambientalismo, ou empirismo, ou comportamentalismo, ou behaviorismo, o aluno é passivo. Okay? A B está correta também. 3. Aliás, C. A psicologia do desenvolvimento estuda o ser humano em todos os seus aspectos. No aspecto físico, no aspecto motor, motricidade, intelectual, afetivo, emocional, social, do nascimento até a vida adulta, sim. Enquanto o indivíduo né, estiver se desenvolvendo, enquanto ele for ser humano, ele vai estar se desenvolvendo. Não só fisicamente, mas em várias outras questões aqui. Correta, letra C, ok. D. Na visão interacionista, opa, agora estamos lá na terceira, não é isso? O aluno, ele é ativo. Ele é construtor do conhecimento. Lembra que eu falei? O interacionista é muito ligado ao construtivismo. O construtivismo é o aluno ativo, construindo seu conhecimento. Ok também. E a letra E. Na concepção ambientalista, considera a hereditariedade como o um único fator determinante. Do... Não, se é hereditário, se vem do sangue, se é biológico, isto é inatismo. Ok? O inatismo valoriza a hereditariedade. O que é do indivíduo, ó, o, o, esse, esse aluno aqui, ele é inteligente porque o pai é muito inteligente, herdou do pai, é biológico, sacou? Isso é inatismo. O ambientalismo, o que importa? O gene, a biologia do indivíduo, o que vai importar são ações externas. Então, o ambientalismo não combina com hereditariedade. Errado. Este é o gabarito da questão. Três, letra E. Em frente, 4, IFMT. Os estudos das teorias de aprendizagem são considerados, conforme esclarecem Neto e Costa, modelos teóricos desenvolvidos cientificamente para explicar como ocorrem os processos de ensino-aprendizagem no transcorrer da história da psicologia do desenvolvimento humano e da psicologia da educação. Então, há uma associação bem legal, a teoria de aprendizagem com psicologia, o desenvolvimento da educação. Beleza. Mas o que importa está aqui. As teorias interacionistas ou cognitivistas, olha aí, que estão colocando como se fosse a mesma coisa. Não são, mas tudo bem. E okay, vamos seguir em frente. Tá? Assim como eu falei que os interacionistas, muitas vezes as questões colocam o interacionista como construtivista, também colocam como cognitivista. Ok? Mas não é a mesma coisa. Por exemplo, o Henri Valum, ele é um interacionista, mas não é um cognitivista. Ele é um humanista. Mas, enfim, vida que segue. São de base dialética. A esse respeito, marque a alternativa que apresenta os principais teóricos interacionistas. E eu citei. Nós temos, então, os inatistas, os ambientalistas e hoje em... 
Sionistas. Quais são os três principais? Coloquei na capa, inclusive da aula, citei. Pia G, Vigotsk, Tio Vi, né? Vigotsk e Valum. Tem outros, claro, mas esses são os principais. Pia G, Valum e Vigotsk. Nem precisava saber os outros, porque esses são os três principais. Você tem que saber isso. Você, a partir de agora, ao longo do curso, e quando você for fazer umas questões, você vai ver muitas questões citando de acordo com Piaget, Vygotsky e Valum. São interacionistas, Piaget, Vygotsky e Valum. É a trilhezinha. Tem que saber desses três caras. Por isso que nós vamos fazer uma aula para cada um deles aqui no nosso curso. Tá? Skinner, a gente sabe que não é. Skinner, ele é ambientalista. Emília Ferreira vai fo é focada na educação infantil. Freud, na psicanálise. Não dá para dizer que ele é um desses três, não, é, não existe esse enquadramento. John Dill, da Escola Nova, né, que a gente estudou tendências pedagógicas. Valum, Emílio Ferreira, Valum, tudo bem. Emília Ferreira, né, foco na educação infantil, enfim. Vigotsky, ok. Pavlov, não. Pavlov, ele está junto com Skinner e o Watson aqui no ambientalismo. Emília Ferreira, aquela mesma questão. Freud, de novo. Eric Erikson, né, um alemão aqui, também tem a sua importância na educação, mas não tem essa importância toda como interacionista. A questão que é os principais. Né? Carl Jung também tem a sua importância para a educação, suíço, mas também não tem essa importância toda principal interacionista. De fato, não tenho que pensar muito não. Os três são esses. Quatro, letra A de quem? De quem? De quem? De Aloncinho. Ok. Mesmo que você nunca tivesse ouvido falar dos outros, você tem que saber quais são os três principais interacionistas. Não importa se você não conhece os outros. Ok? Não importa. Você tem que saber quais são os três principais interacionistas. Ok? Tem que estar no sangue. Tem que correr na veia. Não pode errar isso na prova. Jamais. E se errar, nem me conta, porque vai doer meu coração aqui. Eu vou ficar extremamente chateado, triste. Porque um aluno meu... Não sabe quais são os três principais interacionistas. É um absurdo isso. Não pode. Tem que saber. Ok? Tem que saber. Você vai saber. Vai chegar na prova você vai acertar. Questão de FMT, de Instituto Federal. Hein? Vambora. 5. CESP. O século XX testemunhou o aparecimento de três grandes grupos de teorias psicológicas do ensino, que são behaviorismo, ou comportamentalismo é a mesma coisa, tá? Behavior é comportamento. Cognitivismo e humanismo. A respeito das características e implicações dessas teorias, julgue o item seguinte. A abordagem behaviorista clássica enfatiza o papel do ambiente, olha aí o ambiente, tudo bem, no desenvolvimento dos organismos, dos seres humanos, a partir de comportamentos manifestos e mensuráveis. A partir de comportamento, olha o comportamentalismo, behaviorismo, ambiente, ambientalismo. Está tudo ok aqui. Tudo ok. 5 está correta, certo? Perfeito. Ambientalismo, empirismo, behaviorismo, comportamentalismo. Vão seguir essa linha aqui. Foco no ambiente, comportamento. 6. De novo, CESP. Há três perspectivas subjacentes às teorias de aprendizagem comportamentalista, humanista e cognitivista. Olha, mais uma vez, eu quero voltar aqui na questão anterior para reforçar de novo o que eu já disse várias vezes na aula. Tá? Behaviorismo, cognitivismo, humanismo, pode aparecer na sua prova como teorias da psicologia, da educação, teorias psicológicas, ou como, mesma coisa aqui, ó, como teorias de aprendizagem. Então, está nos dois. Por isso que o professor aborda, tem que fazer essa abordagem tanto no curso de teoria de aprendizagem quanto no curso de psicologia da educação. Beleza? Vamos para a questão. Em relação a essa perspectiva, a perspectiva cognitivista se ocupa da atribuição de significados, da compreensão, da transformação, do armazenamento e do uso da informação envolvida na cognição. Também perfeitamente correto. O cognitivismo é isso. O foco aqui na cognição. Como né, o indivíduo vai ter esse acesso a esse conhecimento? Beleza. Seis. Ok. Certo. Perfeito. 7. Idecan. O cognitivismo 
Enfatiza a cognição, claro, o ato de conhecer, ou seja, como o ser humano conhece o mundo. Os cognitivistas também investigam os processos mentais do ser humano de forma científica, tais como a percepção, processamento de informação, compreensão. Quais são os principais, dentre, aliás, dentre as principais teorias cognitivistas, destacam-se? Então, trouxe propositalmente essa questão para fazer essa relação do cognitivismo com outras teorias. Repetindo, nós temos, então, o comportamentalismo, que é o outro agrupamento, né? Comportamentalismo ou behaviorismo. Temos o cognitivismo e temos o humanismo. São as três. Beleza? Dentro dessas três, quais as principais teorias cognitivistas que estão aqui dentro? Então, o que você já precisa saber? Que não pode estar aqui e nem pode estar aqui. Behaviorismo. Behavior é comportamental. Não pode. Ok? Gestaltismo vem da, da teoria gestalt. Ah... Não é o grande foco do nosso curso, mas é interessante fazer essa abordagem também de Gestalt. Ele vai dizer que é preciso entender o todo para depois entender as partes. Essa é a abordagem Gestalt. Você entendeu o todo. Não adianta só entender pedaços, partes. Tem que entender o contexto todo, né? o todo do indivíduo. Ah, professor, não tenho certeza, mas não precisava. Tu já eliminou a alternativa com behaviorismo. As alternativas vão colocar algumas coisas que não são tão comuns, mas você consegue descartar. Behaviorismo, você tem certeza que está aqui, não está no cognitivismo. Interacionismo, ok. B. Sócio-construtivismo, sócio-interacionismo, opa, inatismo. Inatismo está naquela outra classificação que aparece aqui, ó, inatismo, ambientalismo certo? e interacionismo. Eu vou, posso dizer que o inatismo, aquele que não depende de ação nenhuma, é uma teoria cognitivista? Não, não faz nem sentido. Ok? Eu repito, essa teoria aqui não tem valor. Tá? Ah, no campo da pedagogia, principalmente, a psicologia é pouquíssimo. Por quê? Porque o indivíduo não depende de nada, é praticamente isso. Deixa o tempo passar. É claro que Piaget não vai defender isso, que é um cognitivista. Piaget era um interacionista, que entende que o biológico é importante, mas o social também. Isto é a interação dos dois. Eu vou botar o inatismo com o cognitivismo, não faz sentido. Elimino também essa aqui. O construtivismo, ok. Ou sócio-construtivismo, ok. Interacionismo ou sócio-interacionismo, ok. Mas inatismo, não. Inativismo, não. C. Construtivismo, ok. Interacionismo, ok. Aprendizagem significativa de Ausubel, ok também. Inclusive, eu acho que eu citei Ausubel aqui, não citei? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá aqui. Ausubel, nós vamos ver ele em teoria de aprendizagem. Teoria da aprendizagem significativa, ok? Então, eu citei ele. Tá ok. Aprendizagem significativa de Ausubel e de outros também, teóricos, mas ele também ele se destaca por isso o interacionismo, o construtivismo. Segunda questão, são teorias cognitivistas. Interacionismo, ok. Comportamentalismo, você descarta. Comportamentalismo está aqui. Não é cognitivismo. Você elimina. E aí só resta, então, a letra C, o gabarito. Sete, letra C. Ok. Beleza. Oito. Acerca das teorias de aprendizagem, julgue os itens subsequentes. O construtivismo é uma variante do cognitismo. Nós acabamos de ver aqui, não foi? Que uma das teorias do cognitismo é o construtivismo. Marcamos a letra C. Então, até aqui está ok. Existe essa relação do cognitivismo com o construtivismo. Tá? Está centrado no princípio de que cada indivíduo constrói... Isso não é o construtivismo? Constrói a sua própria compreensão do mundo em que vive... Sendo ela o reflexo das suas experiências, é preciso das experiências. As experiências estão ligadas à relação ao mundo externo, exterior. 
Então a coisa começa a se encaixar. O construtivismo está ligado ao interacionismo. O interacionismo está ligado tanto à questão biológica interna com as, com as questões externas, com as experiências. Olha aqui. O indivíduo ele constrói o seu conhecimento de maneira ativa, de acordo com o que ele vai aprendendo com as suas relações exteriores, de acordo com as suas experiências. Construtivismo. Então, existem ligações fortíssimas. Tá? Interacionismo, construtivismo, cognitismo, cognitivismo, depende como a questão coloca. Ok? Questão também correta. Oito. Certo. Nove. A abordagem cognitivista considera que a aprendizagem é mais do que produto do ambiente. É verdade, é mais do que isso. Quem é que vai dizer que a aprendizagem é produto do ambiente? Ponto. Os ambientalistas, os comportamentalistas. O cognitivista ele vai dizer que não, não é, não é só o ambiente, não. É mais do que isso. É mais do que só fatores externos. Os cognitivistas eles enfatizam a capacidade do aluno integrar informações e processá-las. Os principais representantes cognitivistas, e aqui a questão não citou três, mas citou dois. E aí aqui talvez fique um pouco mais difícil para quem não tem um... Se a galera já estudou tendências pedagógicas, para quem já estudou, talvez fique mais fácil. Ok? Mas vamos lá. Pela aula dá para resolver. Vou voltar aqui e eu vou citar de novo quem são os cognitivistas. Vou voltar lá na... Olha aqui. Piaget, Vygotsky, Alzubel, Brunner, Gardner. Vamos agora. Olha aqui, Brunner. Eu citei na aula, então dá para resolver. Ok? E Piaget, sem sombra de dúvidas. O que, que estaria errado nas outras? Vygotsky, ok. Lúria, Lúria foi um discípulo de Vygotsky, também soviético. Tá? Ele tinha um cunho mais marxista, assim como Frenet. Quem já estudou tendências pedagógicas, a aula do professor Alonso, a tendência libertária, Frenet é um dos destaques. Também de cunho marxista, tá? vai defender uma educação contra o sistema capitalista. Né? Essa, essa educação contra um sistema hegemônico, tem toda essa questão aí, é muito mais do que só o cognitivismo que está focando na parte do cognitivo, né? envolve essa luta social. Tá? Também descartaria aqui. Montessori, Maria Montessori, está muito enquadrada ali na escola nova, né? na, na aprendizagem sensitiva, ela dá muito valor a criar um ambiente uh, que estimule o desenvolvimento dos sentidos das crianças, mas que ela atue de maneira livre, que a criança vá atrás do que for interessante para ela. Ok? Ao Zubel, tudo bem, aprendizagem significativa. Agora, Skinner, cognitivista, não, pelo amor de Deus. Você sabe que ele é um comportamentalista. Esses dois ok, citei na aula. Tá? E John Dill e Carl Rogers, você poderia até não saber sobre John Dill. John Dill também, da Escola Nova, está no mesmo bolo aqui de Maria Montessori. Ele, tá, ele, ele é representante ali da pedagogia liberal progressivista, o foco no aluno, uma pedagogia ativa. Tá? Mas ele era pedagogo, ele não tinha muito esse viés da, da psicologia. Tá? E Carl Rosa, então, nem se fala. Isso aqui, por eliminação, você eliminaria a letra E por causa de Carl Rosa. Porque Carl Rosa, sim, você sabe que Carl Rosa ele é humanista. Assim como Henri Valon, assim como Maslow. Aí eu citei. E nós vamos ter uma aula só de Carl Rosa. Dada a importância que ele tem para a psicologia da educação. Então, por eliminação, tá? talvez esse aqui tu ficasse na dúvida, né? O Lúria. Mas pela aula eu nem citei Lúria, mas eu citei Brunner. Então, dava para resolver já. Número 9, gabarito, letra D. E a última questão da aula, e é uma questão que cita né? as três teorias, é bem legal, porque a gente vai poder ter uma noção ainda maior e melhor do que são essas três correntes. No livro Teoria de Aprendizagem, dos autores do professor Marco Antônio Moreira, encontram-se três pressupostos filosóficos para a aprendizagem. E olha como aqui agora já está relacionando a filosofia da educação. É tudo ligado, minha gente. Está é, tudo ligado. Filosofia com psicologia, com teoria de aprendizagem. A comportamentalista ou behaviorista, a humanista e a cognitivista. E a questão coloca, ou construtivista, como se fosse a mesma coisa. 
Tá? Associe os principais enfoques teóricos à aprendizagem, ao ensino, ao ensino e às suas respectivas concepções e alguns pontos básicos. Vamos embora. Vamos lá. Ou é comportamentalismo, ou é cognitivismo, ou é humanismo. Estímulo, resposta, condicionamento, reforço. Isso aqui é a cara do behaviorismo. Ou comportamentalismo. Behavior. Ou comportamentalismo é a mesma coisa. Aqui, ó. Um. Vamos ver muito, nisso na, ver muito isso na próxima aula. Com Skinner. Próximo. Pensamentos, sentimentos. Ações apresentadas de formas associadas. Pessoal, quando aparece na sentença algo relacionado à autorrealização, a afetividade, sentimentos, muito provavelmente a questão vai estar falando do humanismo, tá? É mais do que o cognitivismo, é mais do que a cognição, envolve afetividade, sentimentos. Então aqui a gente vai colocar o 3. O conhecimento é construído, construtivismo, cognitivismo. A própria questão falou que construtivismo é a mesma coisa. O ensino é centrado no aluno, no crescimento pessoal. Se o foco aqui está no algo mais pessoal, no crescimento pessoal, na... Isso, naturalmente, a gente pode fazer a relação com autorrealização, algo que é bem pessoal, tá? foge um pouco da construção do conhecimento, da cognição, a gente está levando para o lado mais humano, humanismo. Tá? Então, aqui a gente coloca o 3 novamente. O comportamento é controlar. Ah, comportamento, eu já sei, que só pode ser comportamentalismo. Faz sentido? E a última, esquema, signo, modelo mental... Construto, construção, pessoal, olha que é a construção, um, algo mais voltado para a mente, processos mentais, esquemas, isso está na cognição, no cognitivismo, no 2. E a sequência fica 1, 3, 2, 3, 1, 2. Qual é o gabarito? 1, 3, 2, 3, 1, 2, letra B. Acertaram? Espero que sim. Questão 10. Gabarito. Letra B. Ok, pessoal. Na próxima tela agora eu mostro para vocês todos os gabaritos. Podem anotar. Pause na tela. Print, foto. Faz o que vocês quiserem aí. Pause o vídeo. Para anotar, se não anotaram ainda. Na próxima eu deixo as redes sociais aqui do professor Alonso. Contato. Olha aqui. Esse aqui é o site. www.pedagoflix.com.br É o site Pedagoflix. Onde constam todos os cursos. O Instagram do professor Alonso são dois, alonso.prof e pedagoflix. Venha participar do Instagram, tem muita coisa legal. Inclusive, sabe quem está aqui no Instagram? O Aloncinho, você vai poder conhecer o Aloncinho. No canal YouTube, se inscreva no canal para poder assistir várias aulas ao vivo. Tem várias dicas, vídeos mais curtos também, bem legais aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal, se inscreva, não deixe de fazer isso. E também clica no sininho para ser notificado, para saber quando vai ter aula ao vivo. Grupo de estudos, o grupo de estudos fica no canal Telegram, é esse ícone aqui, ó. o nome do canal é Pedagoflix e ele é muito importante. O grupo de estudos ele é gratuito, você tem que participar dele, ah, tem muita gente participando já, milhares de pessoas, você não pode ficar de fora, é gratuito e é lá que eu mando as mensagens para vocês, olha, vai ter aula, olha, a aula vai ser tal dia, tal hora, é no grupo de estudos que eu mando os materiais para vocês, gratuitamente. É no grupo de estudos que eu coloco questões diariamente para vocês resolverem, simulados toda semana, informações de concursos, informações dos cursos Pedagoflix, é tudo aqui. Então você vai baixar o aplicativo Telegram, se você não tem ainda, muita gente já tem. O aplicativo é gratuito, você faz o download do aplicativo, instala ele bem rapidinho e localiza lá, Pedagoflix, você já está, clica em entrar no canal, já está participando, vai ter acesso a tudão, tudo gratuitamente. Tá? Vai perder tudo isso? Não vai, né? E o e-mail do professor, contato, arroba, pedagoflix.com.br. Beleza? Então, aqui, ó, chegamos aqui na última telinha. Eu queria reforçar com vocês que isso aqui é só o início, tá? É só para vocês se situarem em relação à psicologia e educação. A gente tem muita coisa para estudar aqui ainda. 
Tem muita coisa para aprender dos autores uh, que abordam a psicologia da educação. Tá? Então, um curso realmente feito com muita dedicação, com muito carinho, para que vocês de fato saibam aonde vocês estão se metendo, o que, é que vocês estão estudando. Para chegar na hora da prova, vocês realizarem a questão com tranquilidade. Você conseguiu acertar a maioria das questões nessa aula? Ou todas? Se não conseguiu, volta e assiste de novo. Mas se conseguiu, esse é o objetivo. É tornar fácil. É você ler a questão e entender. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado, está errado por causa disso. Eu lembro do professor Alonso falando. Beleza? Ok? Então é isso. Fechamos aqui a nossa primeira aula. Uma introdução. Eu aqui, eu preparei o terreno. Agora vocês já sabem quem são os cognitivistas. Quem são os ambientalistas? Quem são ah, os interacionistas? Dei uma situada em vocês, para agora sim a gente começar a, a brincadeira valendo de verdade, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau! Voltei. Alô, galera do Instagram. Gostaram? Muita gente aqui já colocando. Elineia, gratidão. Valeu. Rafa, ótima aula. Célia também. Galera do YouTube. Gostaram? É só o início, viu? É só para a gente começar aqui a conversa. Quem já assistiu as aulas de teoria de aprendizagem, deu para perceber, né? Tem muita coisa né? é congruente, muita coisa que... que foi falado lá no teoria de aprendizagem. Mas como eu mostrei ao longo de toda a aula, eu faço questão de reforçar isso. É, os assuntos são relacionados, só que lá o foco são as teorias de aprendizagem. Aqui o nosso foco vai ser os autores, os teóricos, nas suas diversas ah, teorias, abordagens, concepções. Ok? Beleza? Deixa eu ver a Laís. Laís, professor, uma dúvida. Maria Montessori é uma das grandes autoras da Escola Nova, exato, junto com Piaget, junto com John Dill, eles são enquadrados ali na Escola Nova, foco no aluno. Tendência progressivista. Mais uma vez, li que Montessori é inatista. É um absurdo. Os inatistas, tá? eles desconsideram ações externas. Né? Ah, não precisa nada para o indivíduo aprender. E Maria Montessori ele fala que precisa de um ambiente preparado né? para as crianças. Você já provavelmente já ouviu falar, né? escola montessoriana, brinquedo montessoriano. Existem várias ações que vão estimular o desenvolvimento dela. Agora, o que possivelmente podem ter feito a, a relação é dizer que Maria Montessori defende uma educação livre. Uma educação livre é deixar a criança se desenvolver com pouca intervenção direta, dizendo que o aluno tem que aprender. Mas existe toda uma ação por trás, pedagógica, inclusive, tá? nessa ação montessoriana. Então, eu, particularmente, diversos outros autores não concordam que ela é inatista. Tá? Ela pode pegar algumas concepções do inatismo no sentido que é preciso deixar a criança ah, evoluir livremente, tá? Valeu! Não conseguiu entrar no Telegram? Shirley, o link também está no meu Instagram. No Instagram tem a minha foto, tá? que a gente chama de bio, tem a descrição do professor Alonso, os cargos que ocupa e tudo mais, e aí tem um link também no Instagram. Tem um link. Canais Pedagoflix, uma mãozinha para baixo e um link. Você clica nesse link, vai aparecer todos os canais do YouTube, né, o site, a loja, e um dos canais é o canal Telegram, você pode entrar pelo Instagram também, tá? Tem cupom de desconto? Raquel, tá na descrição aqui, tem cupom sim. O site está com promoção, já está com desconto, e com esse cupom aqui, você ganha mais 10%, tá aqui na descrição, tá? É só baixar um pouquinho, você vai ver o nome do cupom, hashtag PED10. Beleza? Ok, Raquel? Aproveitem. Eu estou avisando há muito tempo, já há muito dia, desde há muito tempo também não, né? Porque o, o Combo 3 foi lançado esse mês. Mas eu estou avisando, galera. O site está com promoção, está com promoção de lançamento. Por quê? Porque as aulas estão começando a, a, a serem gravadas. Então o preço fica bem mais baixo. Se você for deixar para comprar depois, se você gostou desse curso e 
Tenho uma boa expectativa das próprias aulas e posso garantir que vai ser aulas ainda melhores que essas aqui. Porque a gente vai trabalhar autores que são muito cobrados em provas. Muito mais. Tem milhares de questões de Piaget, de Vygotsky, de Valum, de Skinner. Você vai deixar para comprar depois? Você vai comprar mais caro. Eu estou falando isso de boca para fora, não. Eu estou avisando. Por quê? Porque os descontos eles vão diminuindo. Isso aconteceu com o combo 1, com o combo 2, vai acontecer com o combo 3 também. Tá? Não deixa para adquirir depois. Eu estou avisando. O site está lá com desconto. É só dar uma olhada lá no site. Você vai ver que ele está com desconto. E com esse cupom você ganha mais desconto ainda, tá? Pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Você vai gastar no combo 3, você vai gastar... Eu não sei quanto é que sai com 10%, mas eu vou chutar aqui. 130, 130 reais acho que vai ficar. Vai, vai gastar 13 reais. 13 reais por mês. O curso que vai, vai mudar a sua vida. Hein? Ok? Valeu, Tacília! Valeu, Fábio. Ele já quer assistir de novo. Legal. Maravilha. Valeu, Valesca. Lília. Eliana, aqui o aprendizado é garantido. Que bom, fico feliz. Galera do Instagram, amo seus simulados. Valeu, 10. A Rua está falando aqui, professor 10. Obrigado. A Souza, Dani Souza, vai se preparar para a prova de pedagogo. Vamos embora. Bora. Detonar os cursos Pedagoflix Mas chegar com carinho Todos eles, todos os cursos são muitos cursos Os três combos juntos são cinco cursos Se você for Para assistir os três combos Você precisa se preparar com antecipação Porque os cursos são trabalhados Com profundidade A profundidade necessária para as questões de prova Ok? Então se você deixar para estudar só Quando sair um edital, vai ficar muito em cima Ok? Não deixe para fazer isso e vocês, claro, não estão fazendo, tanto que estão aqui estudando, assistindo a aula do Prof. Alonso. Valeu, Maria da Paixão! Legal! Valeu, Francineide! Shirley, é a primeira vez que assistiu. Agora, Shirley, você não vai largar mais o Prof. Porque eu também não vou largar você, está junto. Galera que chega aqui, não é isso? Assistiu a primeira vez, vira casamento com o professor Alonso. Oh, não quero mais saber... É, de não assistir, vou estar assistindo todas as aulas do professor Alonso. Esse é o objetivo, essa é a ideia. José acertou todas, que legal. Domingas, aula muito rica. Maravilha. Então, vamos embora. Amanhã tem mais aula. Tá? Amanhã, a nossa aula também é às 18h45. Tá? Eu só não sei o tema da aula. Sei, mas me esqueci, porque eu vi hoje. Ah... Mas eu vou divulgar no, no grupo de estudos. Eu divulgo também no Instagram, tá? Mas eu prefiro que você olhe todo dia. Tem que olhar todo dia o grupo de estudos do Telegram. Porque todo dia eu posto alguma coisa lá. Tem informações importantes, questões e tudo mais. Então eu vou postar tanto no Instagram quanto no, no, no aplicativo de mensagens. Olhe todo dia. Amanhã eu vou postar também. E a aula você já sabe o horário, 18h45, tá? Eu posto material e também o tema da aula, o link da aula e tudo mais. Ok? Mais alguma dúvida? Beleza? Então vou ficando por aqui, tá? O professor vai encerrando. Ah, essa aula provavelmente vai estar disponível... Eu não sei se entra hoje. Eu tenho um pessoal que trabalha é, comigo, que não necessariamente no escritório, mas consegue trabalhar de casa e que ficam trabalhando, né, levantando as aulas. Mas eu não sei se, ter, se haverá tempo hábil para subir hoje. Tá? Mas de hoje para amanhã. Amanhã, com certeza, essa aula vai estar disponível no curso de Psicologia da Educação. Beleza? Joísa, professor, eu não consegui acessar o meu curso. Ah, pode ser que esteja no teu aparelho? Tem que ver, Joísa, me manda uma mensagem no Instagram. Tá? Porque, por exemplo, ah, você tem que estar tá logada é, com o, o seu usuário correto. Já aconteceu, por exemplo, quando vocês adquirem o um curso, qual é a dinâmica? Quando vocês adquirem o um curso, a minha equipe ela já olha pelo seu e-mail, porque quando você compra o curso, o combo, você tem que inserir o um e-mail, é obrigado. Pelo e-mail que vocês colocam na compra, a gente já 
consegue buscar na plataforma Pedagoflix o usuário dele, se ele já tiver. Então, por exemplo, o aluno já é aluno da Pedagoflix, já tem conta no site Pedagoflix, já tem um outro curso e comprou mais um, por exemplo. Nós conseguimos, nós, é, é possível, a gente consegue identificar que o aluno já tem login. Quando o aluno já tem login, simplesmente a gente só libera o acesso. Libera o acesso a esse curso que ele acabou de comprar e ele continua assistindo com a, a conta dele. Quando o aluno é novo, tá, a minha equipe ela cria a conta para vocês. Ela cria um usuário, cria a senha e manda um e-mail. Olá, fulano, fulana, seja bem-vindo. O seu acesso ao curso está liberado. Acesse a plataforma com esse usuário e com essa senha. Isso é o padrão. Tá? Só que aí alguns alunos, não sei se é seu caso, tá, Juiz? Alguns alunos, eles acabam criando um outro usuário. Ou ele não prestou atenção no que recebeu um e-mail com a, com a conta já criada. Ou, às vezes, já aconteceu, viu? O aluno esqueceu a senha. Aí o que, que ele faz? Ele vai lá e cria um novo usuário com outro e-mail. Ele não vai conseguir assistir porque os cursos foram liberados naquele usuário. Então, essa é a primeira consideração. Você está logada com o usuário e a senha correta? Se não estiver logado, nem se fala. Você não consegue acessar. E tem que estar logado com o seu usuário e a senha que você recebeu ou que você já tinha criado antes. Esse é o primeiro ponto. Ah, o segundo ponto é... Você está sabendo utilizar ali a plataforma? Você está conseguindo encontrar o curso? Ou a questão é... Não estou localizando o curso. Tá? Isso já aconteceu, já. Professor, onde é que está o curso de tendência? Aí estava bem ali na linha de baixo, porque a pessoa às vezes procura o curso de tendência na primeira linha, por ser o curso de tendências o combo 1, mas o de tendências não é legislação, tendências é conhecimento. Aí está na linha de baixo. Aí eu falo, olha, abaixa aí, está na linha 2. Aí a aluna fica até com vergonha. Mas acontece. Então tem que ver o seu caso. Tá? O que, que pode estar tá acontecendo? O fato é que a plataforma está funcionando normalmente, eu consigo ver... Todas as pessoas que estão online, estudando, assistindo, e a gente vê o seu caso. Me manda mensagem no Instagram, tá bom? Olha, a Pri já esqueceu a senha, a equipe salvou ela. Acontece. Ok. E, e finalmente, pode ser que seja o aparelho também, já aconteceu também, tá? Do aluno não conseguir assistir no celular, mas aí eu... eu quando a pessoa está no Instagram, ou às vezes no e-mail com a minha equipe, a, a gente solicita, ah, tenta ver num outro dispositivo, ou no outro celular, ou no outro computador. Funcionou? Ah, então realmente o problema é alguma trava. Não sei qual seria a trava, mas isso acontece, né? No, no celular, mas não é o comum, tá? É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer. A juíza nem consegue acessar, provavelmente é questão de senha, usuário senha. Tá? Me manda uma mensagem no Instagram. Você tem Instagram? Me manda uma mensagem no Instagram. Se não tiver, você manda um e-mail. Tá? Beleza? Maravilha. Então é isso. Vou encerrando aqui a transmissão. Ah, a Rochelle está perguntando onde posso comprar o curso. Você compra o curso na loja Pedagoflix. Eu vou digitar aqui para você. www.loja Ponto. Pedagoflix. Ponto. Com. Ponto. BR. É a loja, tá? Acabei de colocar aí pra você. Viu, Rochelle? Você vai na loja. Deixa eu fixar aqui a mensagem. Pronto. Você vai na loja. E... Eu acho que eu tenho que tirar a outra primeiro. Agora sim. Você vai na loja e você vai encontrar combo 1, combo 2, combo 3, os cursos avulsos. Aí você adquire lá o curso. Pode comprar no boleto, no cartão de crédito. Ok? Joinha! Então, vou ficando por aqui, viu? Amanhã a gente se encontra de novo, 18h45. Só não estou lembrando o tema da aula, mas eu divulgo no no nosso grupo de estudos. Beleza, Juíza? Manda um e-mailzinho. E de preferência, manda uma, manda uma foto, tá, Juíza? Manda um, tira um print ou uma foto da tela com um problema que a gente consegue visualizar. 
Se for aquela tela de é, usuário ou senha incorreto, a gente já sabe qual é o problema. A gente envia a senha nova de novo para você, tá? Beleza? Então, galera do Instagram aqui, um abraço. Estou encerrando aqui a transmissão. Até amanhã. E galera também do YouTube, vou encerrando aqui. E a gente se fala amanhã, tá bom? Um abraço, fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.